ও আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ড পাই আপনারা সকলে কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি এখন আলহামদুলিল্লাহ জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে আমরা তাহলে দীর্ঘায়িত না করি আমরা মূলত আজকে যে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের মূল টপিকটা সেই টপিকে সরাসরি চলে যাই যারা অ্যাটেন্ড করেছেন বিশেষত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে একটা বিষয় এখানে আমরা মূলত একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আমরা আজকে যে শিডিউলিং এর যে বিষয়টা আছে এবং সেকেন্ড স্টেজের যে কারিকুলামের বিষয়টা আছে সেটা বিষয়ে আপনাদেরকে জানাবো মেইনলি আমাদের যে সোসাইটি ট্রান্সফর্মিং সোসাইটি বাই রোবটিক্স টেকনোলজি এই বিষয়টা নিয়ে কিছু আলোচনা আছে এবং এটার পরবর্তীতে আমরা সেকেন্ড স্টেজের যাবতীয় বিষয়ে যা যা কিছু আছে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো মেইনলি আমরা মোটামুটি ওখান থেকে কিছু না হোক আমরা অন্তত সেন্সর কি জিনিস সেটা জানতে পারছি আর এর পরবর্তীতে আরো কিছু কিছু বিষয় নিয়ে জানতে পারছি তার মধ্যে হচ্ছে একটা লোড কন্ট্রোলিং এর ক্ষেত্রে কিছু ডিভাইস থাকে সেই ডিভাইস কিভাবে কাজ করে আরো কিছু নতুন কিছু যোগ করে আমরা কাজ শিখার চেষ্টা করব বাট আমরা যে কাজগুলো করতেছি এখানে যে এক দু মিনিট সময় দিন আমরা যে যেখানে হোক আমরা যে এক দু মিনিট সময় দিচ্ছি আসলে এই সময় দিয়ে আমার লাভটা কি আসলে কি আমি কোনো লসে পড়তেছি কিনা এখানে দেখেন আপনারা প্রথম স্টেজে যতজন স্টুডেন্ট ছিলেন সেকেন্ড স্টেজে কিন্তু অতজন স্টুডেন্ট আসতে পারেনি শুধুমাত্র কি যে এইমটা বুঝতে পারতেছে না আমরা যে আসলে এখানে যে একটা টেকনোলজি শিখার জন্য যে এখানে সবাই সবাই এই রোবোমেন্টের রোবোটিক স্ক্যামটাকে ফলো করতেছি অ্যাকচুয়ালি বুঝে যায় না যে কি আমরা পরবর্তীতে আসলে কোন ধাপে বা কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছি সেটা আসলে বুঝতে পারে না তো আমি কিছু বিষয় আপনাদের নিয়ে আলোচনা করি এখানে প্রথমত কথা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন এর যে বিষয়টা আছে সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করার আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশনটা আসলে কি আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন একদম প্রথম দাপ গুলোতে যাই সেখানে আমরা যেটা দেখতে পাই যে কি আমরা এই যে কয়লার যে ইঞ্জিন আছে কয়লার ইঞ্জিন সম্বন্ধে হয়তো আপনারা একটু ধারণা রাখেন কয়লার যে ইঞ্জিন আছে সেই ইঞ্জিনটা কিন্তু সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালেই তৈরি হয় এবং এটা দিয়ে প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশনের যাত্রাটা শুরু হয় তো কয়লার ইঞ্জিনটা অ্যাকচুয়ালি যে কাজটা করছে সে হচ্ছে পাওয়ার প্রোডাকশনের কাজটা করছে যে কয়লা কয়লা থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপটাকে কাজে লাগিয়ে একটা রোটেশনাল এনার্জি বা আমরা যে মোটর গুলো ইউজ করি মোটর যেরকম ইলেকট্রিসিটি থেকে আমাদেরকে একটা রোটেশনাল এনার্জি দিই ঠিক এরকম এই ইঞ্জিনটা কয়লা পুড়িয়ে একটা তাপ তৈরি করতো এবং সেই তাপ থেকে একটা রোটেশনাল এনার্জি দিত তো পরবর্তীতে এই রোটেশনাল এনার্জি থেকে গাড়ি আছে তারপরে বিভিন্ন কলকারখানার যেগুলো মেশিনারি আছে সেগুলো কি করে ডেভেলপ করা শুরু করে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে মেশিনারিস গুলো আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেনলি কাজ করা হচ্ছে কোন একটা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে তো এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে টেকনিক্যালি ডেভেলপমেন্টটা শুরু হয় মেনলি আঠারোশো সাল থেকে আমাদের যত রকমের প্রোডাকশনের কাজগুলো আছে সেগুলো এই যে এখানে কয়লার ইঞ্জিন মানে ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরে ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরে সেই ইঞ্জিনের যে এনার্জিটা আছে সেটাকে আমরা প্রোডাকশনে বিভিন্ন রকমের প্রোডাকশনে রূপ দিতে পারছি আঠারোশো সালে যেটা আমরা দ্বিতীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলে থাকি এর পরবর্তীতে আস্তে আস্তে কি ইলেকট্রনিক্স এবং নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির উন্নয়ন যেটা আছে সেটা তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের মধ্যে পড়ছে ইলেকট্রনিক্স আর নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি এটা উনিশশো আহ সাল থেকে মূলত এই রেভলিউশনটা শুরু হয় বিশেষ করে আমরা সবাই জানি যে কি প্রথমে যখন কম্পিউটারটা আবিষ্কার হয় সেটা আসলে অনেক অনেক বড় একটা বিশাল ডিভাইস ছিল অনেক বড় সড়ক তো পরবর্তীতে আমরা আসলে এমন এক পর্যায়ে চলে আসছি যে আমাদের কম্পিউটার আমাদের ল্যাপটপ বলতে গেলে আমাদের বেডের উপরেই আমরা যেখানে টেবিলের মধ্যে বসি সেই টেবিলে কিন্তু চলে আসছে তো আসলে এতটা চিপ এতটা ছোট হয়ে গেছে ছোট কম্প্রেস্ট করার ফলার যে আহ মূলত ভূমিকাটা রাখছে যে টেকনোলজিটা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স আমরা সবাই জানি যে কি ট্রানজিস্টর নামের একটা ছোট একটা কম্পোনেন্ট আছে এই ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের পরবর্তীতে কম্পিউটার নামক ডিভাইসটা যন্ত্রটা এতটাই ছোট হয়ে গেছে যে আমাদের সরাসরি পকেটে চলে আসছে বলতে গেলে তো এই ইলেকট্রনিক্স এবং নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির উন্নয়নটা তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা আমাদের আমরা এখনো পর্যন্ত নিউক্লিয়ার যে প্রযুক্তিটা আছে আমাদের বাংলাদেশে অলরেডি বিদ্যুতের কাজটা চলতেছে খুব শীঘ্রই আমরা সেই বিদ্যুৎটা পেয়ে যাচ্ছি তো এটার মূলত শুরু হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে 
এর পরবর্তীতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যেটা আছে সেটাতে আমরা বর্তমানে বাংলাদেশেই আছি এখনো রোবটিক্স আইওটি ইন্টারনেট এবং রিনিউয়েবল এনার্জি এটার উপরে কাজটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন প্রথম যেটা ছিল প্রথমটা কিন্তু কয়লার ইঞ্জিন ছিল যেটা হচ্ছে জীবাৎসা জ্বালানি আজকে চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে এসে আমরা যেটা বলতেছি জীবাৎসা জ্বালানি বাদ দিই আমরা নিব হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জির মধ্যে কি কি আছে যে উইন্ড মিল আছে টাইড আমাদের যে স্রোত আছে স্রোতের যে এনার্জি আছে সেটা তারপর হচ্ছে সোলার সিস্টেম আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের কাজটা শুরু হয় এবং এটার রেগুলেশনটা শুরু হয় সেই দুই সাল থেকে তো বর্তমানে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা হয়তো বা এখনো পর্যন্ত চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশনটা পার করতে পারি নাই কিন্তু পঞ্চম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন অলরেডি চলে আসছে আর এই পঞ্চম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন যেটা আছে সেটাকে বলা হয় মানুষ এবং যন্ত্রের সহাবস্থান মানুষও থাকবে এবং যন্ত্রও থাকবে দুই দুইটারই সহাবস্থান থাকবে যেটাকে আমরা বলে থাকি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যন্ত্র নাকি মানুষ সেটা বুঝাটা তখন টাফ হয়ে যাবে যেটা সামনে আসতেছে তো আমি আর একটু সামনে যাই এটা নিয়ে তো রোবটিক্সটা আসলে কি এবং কাকে বলে সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে তো প্রথমে একটু আলোচনা হয়েছিল প্রযুক্তির যে শাখায় আসলে রোবট নিয়ে রোবটের উন্নয়ন তৈরিকরণ গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটাই রোবটিক্স আর রোবটটার রোবটের নামটা যদি আমরা বলতে চাই সেটা সহজ ভাষায় বলতে গেলে একটা যন্ত্র যেটা আমার কাজটাকে সহজ করে দেয় আর রোবটটা এরকম না যে কি শুধুমাত্র হার্ডওয়ার্ক হবে সেটা সফটওয়্যারও হতে পারে তো রোবট শুধুমাত্র হার্ডওয়্যার না সেটা সফটওয়্যারও পসিবল তো যেমন আপনাদেরকে হয়তো এটা জানিয়েছিলাম একটা ফ্যান ফ্যানের যে রেগুলেশনটা সেটা আসলে কোর থেকে শুরু হয়েছে আমরা যদি প্রথমত এই যে নিজের শরীরকে বাতাস করার জন্য কোনো একটা ডিভাইস ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে হাত পাকা একদম শুরুতে হাত পাকাটাই আমরা ইউজ করে থাকি তো এই হাত পাকার পরবর্তীতে যখন একটা মোটর আবিষ্কার হয় এবং এই যে মোটর যেটা আবিষ্কার হয় মোটরের সামনে যখন আমরা একটা পাখা লাগিয়ে দিলাম তখন এটার নামটা কিন্তু ফ্যান হয়ে যায় তো ফ্যানটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মেশিন যতক্ষণ না পর্যন্ত এটার মধ্যে আমরা কোনো রকমের ডিসিশন পুট করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেটা রোবট হয় নাই আলটিমেটলি এখন যে ফ্যান গুলো আসছে যেমন বিভিন্ন কুলিং ফ্যান আছে তারপরে একজাস্ট ফ্যান আছে এগুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে অটোমেটিক সিস্টেমে চলতেছে টেম্পারেচার টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের যে এসি গুলো আছে এসি গুলো কিন্তু টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করেই চলে টেম্পারেচার কমলে মাত্র ফ্যান এসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠিক ফ্যান ও ঠিক এরকম যে টেম্পারেচার যদি কম হয় ফ্যানটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যদিও বা আমরা কিন্তু বাসা বাড়িতে এখনো পর্যন্ত এগুলো ইউজ করি না কিন্তু এই জিনিসটা পসিবল আমরা নেক্সটে যাই যে কি মানুষ এবং যন্ত্রের মধ্যে যে একটা সাদৃশ্যটা সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে আশা করি এই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে আপনাদের খুব ভালো মতো ওই ধারণা আছে তো আমরা আরেকবার এটা রিভিশন দিচ্ছি কারণ কি আমরা মেইনলি এই থিমের উপরেই সবকিছু চালাচ্ছি সবকিছু চলতেছে এই থিমের উপরেই একটা মানুষ আর একটা রোবট দুইটা যদি আমরা কম্পেয়ার করতে যাই তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য কোন জায়গাতে আছে সেটা হচ্ছে ঠিক এরকম আপনারা হয়তো বা এটা প্রথম স্টেজের একদম প্রথম ক্লাসে আপনারা জানতে পারছিলেন এই সাদৃশ্যের বিষয়টা তো এটার বিষয়ে আপনারা জানতে পারছেন যে অটোমেটিক সিস্টেম যেটা আছে ফান্ডামেন্টাল থিম অফ অটোমেটিক সিস্টেম এটা নিয়েও আমরা এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু এভাবে ফরওয়ার্ড হবে সামনের স্টেজ যেগুলো যাবে সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে কি এই যে প্রসেস সিস্টেম যেটা আছে এটার সাথে আবার কমিউনিকেশন সিস্টেম কিছু যোগ হবে আরো কিছু নতুন নতুন অ্যাড হবে কিন্তু মেইন থিম থাকবে এই ফান্ডামেন্টাল থিম অফ অটোমেটিক সিস্টেম এটাই তো এই যে এখানে একটা ছবি যে দেখা যাচ্ছে এই ছবিটা সম্বন্ধে আশা করি আপনাদের এখানে সবারই একটু অন্তত পরিচিত আছেন এটাকে বলা হয় লাইন ফলার রোবট তো এই লাইন ফলার রোবটের মেইনলি কাজটা হচ্ছে ফ্লোরে একটা দাগ সেট করা থাকে এই ফ্লোরের মধ্যে যে কালো দাগ গুলো দেখতে পাচ্ছেন এই কালো দাগটা আগে থেকে আগে থেকে সেট করা থাকে এবং একটা স্টপ পয়েন্ট থাকে এখানে স্টপ পয়েন্ট স্টার্টিং পয়েন্ট এরকম থাকে তো এটার মেইন ফিচারটা হচ্ছে সে ফ্লোরের মধ্যে যে দাগ গুলো দেওয়া থাকে সেগুলো ফলো করে করে চলে আর স্টপ পয়েন্টে গিয়ে কি হয় সে স্টপ হয় অবস্টাকল অ্যাভয়েড করে চলতে পারে এর সামনে যদি আমি কোনো রকমের অবস্টাকল দিই তাহলে সেটাকে অ্যাভয়েড করেও চলতে পারে অথবা এরকম যদি আমরা প্রোগ্রামিং এ সেট করে দিই যে কি না তুমি তাকে অ্যাভয়েড করার দরকার নাই স্টপ হয়ে দেখো প্রয়োজন একটা বাজার সেট করে দিলাম ওখানে একটা বাজার দিয়ে দিলাম আওয়াজ করো সে যেন সরে যায় যেমনটা আমরা গাড়ির ফর্ম দিই ঠিক এরকম তো এটার মূলত অ্যাপ্লিকেশন আমরা শুধুমাত্র নিচের বডিটারের ক্ষেত্রে দেখতেছি চাকা এবং ফ্রি বল কাজটা যেটা আছে বা ফ্রি হুইল যেটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং এটার উপরে যদি আমি একটা ছোট পুতুল
যে রোবটটা আছে আমাদেরকে যে খাবার সার্ভ করে সেই রোবটটাই আমরা চাইলে সেটা ইউজ করতে পারি এখানে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে কোনো কিছুই না এই যে নিচে যে ডাক্তার দেখতে পাচ্ছে না এই রোবটটাই ডাক ফলো করে করেই চলে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পুরো বডি তার কিছু নেই শুধুমাত্র এই প্লাস্টিকের কেচিংটাই আছে আর নিচে হচ্ছে তার মূল যন্ত্রটাই আছে একটা লাইন কলার রোবট আমরা হয়তো দেখি যে কি শুধুমাত্র একটা মূল যন্ত্র গুলোই দেখছি এতদিন কিন্তু এটাকে যে আমরা বাস্তব ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবো সেটা কিন্তু দেখিনি এটা ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিতেও কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশন আছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রান্সপোর্ট রোবট হিসেবে ইউজ করা যায় যে এক জায়গাতে আমি মালামাল লোড করলাম অন্য জায়গাতে গিয়ে রেখে আসবো সেরকমও চাইলে আমরা সেট করে দিতে পারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রান্সপোর্ট রোবট হিসেবে আবার আরেকটা ডিভাইস নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করি এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন না এটা হচ্ছে এক প্রকার ভয়েস রেকগনাইজার মানে আমি যেটা বলতেছি সে চাইলে সেটা সেভ করে রাখতে পারে এরকম তো ভয়েস রেকগনাইজার আর প্লেয়ার এই দুটা দিয়ে আসলে কি কি কাজটা করা পসিবল আমরা অ্যাকচুয়ালি মূল যে কাজটা আছে মূল কাজটাই আমরা শিখতেছি কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশনটা কোন কোন জায়গায় আছে এটা ডিপেন্ড করব হচ্ছে আমরা যে যে জায়গাতে সেটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি সেটার উপর আমরা শুধুমাত্র মূল যে থিমটা আছে মূল যে মডিউলটা আছে মূল মডিউলটাই আমরা শিখি কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফিল্ড এক একজনের টার্গেট অনুযায়ী এক এক জায়গাতে যেমন বয়স রিকগনাইজার আর একটা প্লেয়ার যদি আমরা নিজেদের কাছে রাখি ঠিক এরকম প্লেয়ারটা হচ্ছে কি যে সাউন্ড বক্স যেটা দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাম্প্লিফায়ার যেখান থেকে আসলে শব্দ তৈরি হয় তো এই দুটা সম্মিলিত যদি আমরা হিসেব করতে চাই দুটা সম্মিলিত যদি আমরা হিসেব করতে চাই যে এই যে বয়স রিকগনাইজার যেটা আছে সেটা মানুষের কথা শনাক্ত করতে পারে এরপরে হচ্ছে প্রি প্রোগ্রামে থাকা প্লেয়ারে বয়েস প্লেব্যাক হোক মানে প্রি প্রোগ্রাম মানে আগে থাকতে কোনো একটা রেকর্ডিং করে রাখলাম অথবা সেখানে ট্যাক্স টু বয়েস মানে হচ্ছে ট্যাক্স টাকারে সেভ করে রাখলাম সেটাকে বয়েসে কনভার্ট করবে এরকম যদি আমরা কোনো একটা প্রোগ্রাম সেট করে রাখি তাহলে এখানে এই মাইক্রোফোনে যে কথাটা সে বললো বা আমি যে কথাটা বললাম সে রিকগনাইজ করতে পারে রিকগনাইজ করার পরবর্তীতে প্রি প্রোগ্রামে থাকা যে বয়েসটা থাকবে সেটা প্লেব্যাক করবে এখানে তার মানে এইরকমই আস্তে আস্তে কি আমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করি কেমন আছো সে পিছন থেকে উত্তর দিবে কি ভালো আছে ঠিক এরকম মানে প্রি সেট করা তো সেভ না থাকলে সে কি করে অ্যাজ এ লার্নার রোবটের মতো সেটা শিখে নেই সাপোজ আমি কোনো একটা উত্তর জানি না জানি না বলে না শুধুমাত্র সে জানি না বলে শেষ শেষ করে না সে কি করে আবার রেকর্ডিং করা শুরু করে রেকর্ডিংটা কি যে আমি তো যে প্রশ্নটা করেছেন সে প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না সে রিপ্লাইটা দেয় হচ্ছে ঠিক এরকম যে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটার উত্তরটা আমি জানি না আপনার যদি জানা থাকে আমাকে একটু জানান তখন কি হয় প্রশ্নটা সে সেভও করে রাখে এবং উত্তরটাও সে সেভ করে পরবর্তীতে যখন ঠিক সেম প্রশ্ন অন্য কেউ করে উত্তরটা কিন্তু সে দেয় তো আমরা কিন্তু এরকম বিভিন্ন এআই টুলস যেগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু বিভিন্ন উল্টাপাল্টা জিনিসও শিখিয়ে থাকি তাদের মধ্যে আমি নিজেও ট্রাই করে দেখছিলাম তো দেখা যাচ্ছে যে কি আমরা যেগুলো শিখাচ্ছি এআই রোবট যেগুলো আছে তারা কিন্তু সেগুলো শিখতেছে এগুলোকে বলা হয় লার্নিং সিস্টেম এর রোবট মানে হচ্ছে আগে থাকতে কিছু সেট করা থাকে এটা ঠিক কিন্তু সে পর্যায়ক্রমে শিখতে শিখতে তার মেমোরিতে সেভ করতে করতে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তো যদি দেখা যাচ্ছে যে কি এরকম সিস্টেম না হয় আরো একটা সিস্টেম আছে যেটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন থেকে খুঁজে উত্তরটা বের করে প্লে করা সার্চ ইঞ্জিন থেকে আমি একটা প্রশ্ন করলাম সেটা সে সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে সার্চ করলো এবং উত্তরটা খুঁজে প্লেব্যাক করলো তো এই সিস্টেম আরো আছে যেমন হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন টকিং রোবট গুলো আছে সেগুলো কিন্তু এরকম সার্চ ইঞ্জিন থেকে উত্তর খুঁজে বের করে অ্যালেক্সার আছে তারপরে গুগল এসিস্টেন্টের আছে আরো অনেকগুলা সিস্টেম আছে যারা হচ্ছে নিচের একদম চার নাম্বার যে কোটেশনটা আছে সেই সিস্টেমটাকে ফলো করে তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোন কাজ ইউজ করে এরকম সিস্টেমটা ডেক সহকারী যে রোবট গুলো আছে সেখানে ইউজ করে ভয়েস সেটিং রোবট হিসেবে ইউজ করে তারপর হচ্ছে ভার্চুয়াল এসিস্টেন্ট রোবট হিসেবে ইউজ করে তাকে এই সিস্টেমটাই সেটা সফটওয়্যার হোক হার্ডওয়্যার হোক কোনো ম্যাটার নেই তো এরকম যদি দেখা যাচ্ছে আমি কোনো একটা সফটওয়্যারকে এরকম কেসিং এর মধ্যে রাখতে পারি সেটাকে বলা হয় যে কি মানে এরকম দেখতে মানুষের মতো দেখাচ্ছে সেটাকে কিন্তু আমরা রোবট বলতেছি কিন্তু রোবটের অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন কিন্তু এরকম না সেটা সফটওয়্যারও হতে পারে বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার যেমন হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন হ্যাকিং টুলস বা বিভিন্ন রকমের ভাইরাস যে আমাদের কম্পিউটারে প্রবেশ করে এগুলো কিন্তু এক একটা কম্পিউটার বাসা এক একটা ভাইরাস বললেও আমরা সেগুলোকে বলি যে কি রোবট কারণ কি সে আমার কম্পিউটারে ঢুকে তাকে যে পরিমাণে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে ওই কাজগুলো করা শুরু করে যদি বা আমাদের জন্য হার্মফুল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাকে কোনো একটা ন
পরবর্তীতে ওয়েবসাইটের বা কম্পিউটারের বিভিন্ন কাজগুলো সে সম্পন্ন করে সেটা পজিটিভ কাজ হোক বা নেগেটিভ কাজ হোক পজিটিভ কাজ হলে আমরা পজিটিভ বলি নেগেটিভ কাজ হলে সেটাকে ভাইরাস বলি এটুকু পার্থক্য তো আমরা একটু নেক্সট নেক্সটে যাই এই যে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাকচুয়ালি নিচে একটা খাবার তৈরি যে পটগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন আর উপরে বিভিন্ন ধরনের আর এটা অ্যাকচুয়ালি একটা টাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট আর লার্নিং রোবট আমি যদি তাকে একবার কাজ শিখিয়ে দিই সে কিন্তু সেটা বারবার রিপেট করে এই টাইপের রোবট গুলাকে এই টাইপের রোবট কে একবার কাজ শিখিয়ে দিলে তা মেমোরি নিজের মেমোরিতে সেভ করে রাখে যেমন হচ্ছে আমাদেরকে যদি একবার কিভাবে রান্না প্রসেস করতে হবে সেটা যদি আমাদেরকে একবার শিখাই দেয় আমরা কি করে কি করি ওই টাইমিং অনুযায়ী সেটা বারবার রিপেট করতে থাকি যেমন হচ্ছে ভাত কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা যদি আমাকে একবার শিখাই দেয় আমি পরবর্তীতে কিন্তু সেম জিনিসটা বারবার করতেছি তো ঠিক সেম কাজটাই কিন্তু এরাই করে পরবর্তীতে তা কমান্ড বা সেন্সর কন্ডিশন অনুযায়ী রিপেট করতে থাকি তো এটা হচ্ছে রান্না করার রোবটের ক্ষেত্রে ঠিক এরকম আমি যদি তাকে একবার বিরিয়ানি রান্না করার সিস্টেমটা শিখাই দিই সে কিন্তু প্রতিবারেই ঠিক সেম স্বাদের সেম কোয়ালিটির পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আমি যদি তাকে টাইম সেভ করে দিই সেই টাইম অনুযায়ী অথবা তাকে তাকে দেওয়া কমান্ট অনুযায়ী সে কি করে পুরো ফ্লোরটা পরিষ্কার করে চলে আসে এর পরবর্তীতে যেটা আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে প্রয়োগটা আছে সরাসরি বলতে গেলে এটা বিরাট একটা তথ্য ভান্ডার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যদি আমরা প্রয়োগ করতে যাই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর প্রয়োগটা যদি করতে যাই সেটা মেনলি বিশাল একটা তথ্য ভান্ডার থাকতে হয় বিভিন্ন লজিক্যাল অ্যালগোরিদম লার্নিং সিস্টেম ইউজার ইন্টারফেস বা অ্যাকচুয়েটারের সমন্বয়ে মূলত এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগটা করতে হয় পরবর্তীতে তার মধ্যে প্রথমত কথা হচ্ছে ব্যাংকের যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আছে সেই ম্যানেজমেন্টটা পুরোটা এখন বার চলে এসেছেন সফটওয়্যার হাতে চলে যাচ্ছে যেটা আগে ম্যানুয়ালি ছিল ম্যানুয়ালি যেটা কম্পোজ করতো বা টাইপ করতো বা দেখভাল করতো সেটা এখন পুরোটা সফটওয়্যার হাতে চলে যাচ্ছে আমি শুধুমাত্র ছবিটা দিব আমার ব্যাকগ্রাউন্ড টা ব্লার হয়ে যাচ্ছে আগে কিন্তু ব্লার করার জন্য পিছনে আলাদা করে কিছু পর্দা ইউজ করতে হতো সাদা পর্দা বা সবুজ কালারের পর্দা ইউজ করতে হতো এখন কিন্তু সেগুলো করতে হয় না সেলফি তুলেই মানুষের পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করে ফেলতে পারতেছে কন্টেন্ট রাইটার এবং কারেকশন টুলস আপনারা হয়তো এই জিনিসটা সম্বন্ধে জানেন যে চ্যাট জিবিটি এই যে কন্টেন্ট রাইটিং এর কাজটা পুরোটাই এখন করে দিচ্ছে আর কারেকশন টুলস বিভিন্ন আমাদের যে সেন্টেন্সে বিভিন্ন রকমের ভুল হয় আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন বিভিন্ন রকমের গ্রামারলি নামের একটা সফটওয়্যার আছে আপনি যদি সেখানে কোনো রকমের গ্রামারিও মিস্টেক করে থাকেন সেটা কারেকশন করে দিচ্ছি তো এক কথাই বলতে গেলে এই যে এখানে যে সেক্টর গুলোর কথা বললাম এগুলো থাকবে না এগুলো আর মানুষের হাতে থাকবে না এগুলো সরাসরি বিভিন্ন টুলসের হাতে চলে যাবে সফটওয়্যারের হাতে চলে যাবে অলরেডি চলেই গেছে তো আমরা যদি মনে করি যে কি না আমি পড়াশোনা করতেছি আমি পরবর্তীতে গিয়ে এইসব ম্যানেজমেন্টে ডুববো দুদিন পরে আপনার চাকরিটা যাবো কারণ কি যে কাজটা সফটওয়্যার করতে পারে সেটার জন্য আমি মানুষ রাখবো না কখন তো মেনলি নিজের ক্ষেত্রে টিকে থাকার লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যে যে জিনিসগুলো আপনার থেকে নিজের কাছে এসিভ করে রাখতে হবে তার মধ্যে ইলেকট্রনিক্স এর মানে টেকনোলজির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স এর জ্ঞানটা অবশ্যই নিজের কাছে রাখতে হয় প্রোগ্রামিং ও কোডিং 
নিজের কাছে রাখুন রোবটিক সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখুন বিভিন্ন প্রকারের প্রবলেম সলভিং গুলো নিয়ে কাজ করুন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সিমুলেশন বিশেষ করে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সিমুলেশন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যে পঞ্চম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে যাচ্ছি এটার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সিমুলেশনের কাজটা গ্রাফিক্স এর বিভিন্ন টুল সম্বন্ধে আপনারা অবশ্যই নলেজ রাখুন এর পরবর্তীতে নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেট অফ থিংস এগুলো সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকা অবশ্যই অবশ্যই আবশ্যক আমরা যত চেষ্টা করি যে কি একদম রেডিমেড পাচ্ছি সেটাই নিয়ে নি সেটা চাইতে বরং এটাই বেটার যে পাজল টাইপের বা প্রবলেম সলভিং এর যে টুলস গুলো আছে সেগুলো কালেকশন করাটাই বেটার যে জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে আমি নিজে পরিশ্রম করে করতেছি সেগুলোর উপরে আমার ভালো নলেজ থাকে মোবাইল এবং মনিটর যদিও বা আপনারা এখন মনিটর বা মোবাইলের সামনে আছেন এগুলো যথা সম্ভব কম দেখা আমরা যারা এখানে সিনিয়র আছেন তারা অবশ্যই ভালো জানেন যে কি আমি মোবাইলের একটা পিডিএফ পড়া মোবাইলের পিডিএফ এর একটা গল্পের বই হোক বা উপন্যাস হোক সেটা পড়া এবং হার্ড কপি একটা বই পড়ার মধ্যে কতটা পার্থক্য আছে তো মোবাইল এবং মনিটরের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা হচ্ছে এগুলো কল্পনা শক্তি নষ্ট করে আমরা যে কল্পনাটা নিজের নিজেরাই একটু পরিশ্রম করে নিজের মাথার মধ্যে মেমোরাইজ করতাম সেটা এখন সরাসরি যখন বার্চুয়ালাইজ হয়ে যায় নিজের মাথাকে কিন্তু আর খারাপছি না এর পরবর্তীতে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম যেমন এরকমও আসতে পারে যে কি এখানে আপনারা সবাই জুমে অ্যাড হয়েছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কি জুমে অ্যাড হতে পারতেছেন না তো জুমে কেন অ্যাড হতে পারতেছি না সেটা এরকম না যে কি জুমটা নষ্ট সেটা কিন্তু না কোনো একটা জিনিস কোনো একটা ডিভাইস সেগুলো নষ্ট ডিক্লেয়ার করার আগে আমাদের নিজেদেরও একবার টেস্ট করা দরকার সেটা আসলে নষ্ট কিনা তো সমস্যা আগে পড়তে দিতে হয় এবং নিজে থেকে উত্তরণের পরটা নিজেরই বের করতে হয় তাতে কি হয় ব্রেন ওয়ার্কটা একটু বাড়ে আমরা একটা থিম জানি যে কি আগুনের প্রতি আকৃষ্ট বাচ্চারা জীবনে একবারে আগুনে হাত দেয় তার মানে হচ্ছে সে যদি কখনো আগুনে হাত না দিত সে জানতো না আগুনে হাত দিলে হাতটা পুড়ে তো সেই জন্য একবার অন্তত তাকে আগুনে হাত হাত দেওয়া উচিত বয়স অনুযায়ী টুলস এবং মেটেরিয়ালস দিন নিজের প্রয়োজন নিজেই মেটাবে সেটা সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার যেটাই হোক স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম যেগুলো আছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট শুধুমাত্র আমাদের যে পাঠ্য বই আছে পাঠ্য বইয়ের বাইরেও অবশ্যই আমাদের যে সহশিক্ষা কার্যক্রম গুলো আছে সেগুলো অবশ্যই আমাদের হাতে রাখা দরকার শুধু পাঠ্য বইয়ের যেগুলো পড়াচ্ছে সেগুলো তো থাকবেই এগুলোর পাশাপাশি অবশ্যই স্কিল ডেভেলপমেন্টের সহশিক্ষা কোর্স আমাদের সাথেই রাখতে হবে তো আমরা আজকে রোবটিক্স ক্যাম্পের সেকেন্ড স্টেজে প্রবেশ করছি তো এইখানে আগে যেগুলো বলেছিলাম এই জিনিসগুলো অবশ্যই একটু করে মাথায় রাখবেন কারণ এগুলো নিজের জন্য নিজের স্কিলের জন্য সেগুলো আমরা প্রথম স্টেজে কখনো বলি না যে আসলে কোন কোন জায়গাতে বা কোন কোন সেক্টর আমরা হারাতে যাচ্ছি আপনারা অলরেডি যেহেতু একটা স্টেজ শেষ করে ফেলতে পারছেন সেক্ষেত্রে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ডিটারমাইন্ড হয়ে আছেন যে হ্যাঁ আমি এই ক্যাম্পের মধ্যে স্টেবল থাকবো এবং এটা আমি ভালো মতো সম্পন্ন করব তো রোবটিক্স ক্যাম্পের আজকে সেকেন্ড যে স্টেজ আছে এখান থেকে আপনাদের মাধ্যমে কিছু ডিসিশন নিব সেই ডিসিশন গুলো পরবর্তীতে আমরা শিডিউলিং বিশেষ করে শিডিউলিং এর বিষয়টা আপনাদের কাছ থেকে নিব আমাদের এখানে যে শিডিউলিং এর বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে সপ্তাহে দুদিন সেটা আপনাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে যে আমরা প্রথমটা দ্বিতীয়টা নাকি তৃতীয়টা প্রথমটা হচ্ছে শনিবার এবং মঙ্গলবার রাত্রে দশটায় অথবা রবিবার এবং বুধবার সেটা রাত দশটায় সোমবার বা বৃহস্পতিবার রাত দশটায় কোন কোনটা চাচ্ছি সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে ডিসিশন নিব সেটা আমরা সরাসরি ওপেন বোর্ডের মাধ্যমে নিব শিডিউলিং যেটা আছে শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে থিওরিটিক্যাল আছে সাত দিন এবং প্র্যাকটিক্যাল আছে পরবর্তী পাঁচ দিন এখানে যে মেটেরিয়ালটা আছে বিশেষ করে এটাকে বলা হয় যে কোর্স আউটলাইন সেটা আমি আপনাদের যে গ্রুপ আছে গ্রুপের মধ্যে দিয়ে দিব আশা করি কোর্সের আউটলাইনটা আসলে কি রকম হয় সেটা আপনারা যেহেতু প্রথম স্টেজ করেছেন এইবার সেকেন্ড স্টেজ এটা আপনারা দেখলেই মাত্র বুঝতে পারবেন কোর্সের আউটলাইনটাই সিলেবাস যেটা আছে মূলত সেকেন্ড স্টেজ এর যে সিলেবাস আছে সেখানে বিভিন্ন লজিক গেট আমরা যে লজিক গেট গুলো আছে একটু করে খেয়াল করে দেখুন যে আমরা প্রথম স্টেজে শুধুমাত্র ট্রু এবং ফলস নিয়ে আলোচনা করছিলাম ট্রু এবং ফলস হয় অথবা এটুকু তো সীমাবদ্ধ ছিলাম মাল্টিপল সেন্সর নিয়ে মাল্টিপল সেন্সরের ডিসিশন নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি নাই একটা সেন্সরের দুটা সিগন্যাল আসবে সেগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা ডিভাইস চালাইছি কিন্তু এরকম যদি হয় যে কি দুই তিনটা সেন্সরের একসাথে কাপল করে যদি আমি কোন একটা ডিসিশন মেক করতে চাই তখন আমাদের এই লজিকের ইমপ্লিমেন্টেশনটা চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আমাদের 
এই সিলেবাসে লজিক গেটের যে কয়েক প্রকার লজিক গেট আছে তাদের বেসিক থেকে আমরা শুরু করব প্রোগ্রামিং সি প্রোগ্রামিং সি এর বেশ কয়েকটা ধাপ আছে তার মধ্যে আমাদের এই কোর্সের জন্য এই স্টেজের জন্য যতটুকু দরকার আমরা ততটুকু শিখি পুরাটা না এর পরবর্তী স্টেজে গিয়ে প্রোগ্রামিং সি এর পরবর্তী ধাপটাই আমরা শিখব এরপর হচ্ছে যে প্রোগ্রাম যেটা শিখতেছি যতটুকু আমরা শিখলাম সেটা যেন আমরা হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে সিমুলেশন করতে পারি সেটা আমরা দেখব আমরা শুধুমাত্র কম্পিউটার বা মোবাইল সিমুলেশন না আমরা সেটা হার্ডওয়্যার সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখব এখানে আমাদের টুলস এর মধ্যে মোবাইল কম্পিউটার কোনটা লাগবে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হলে চলবে অথবা দুইটাতে চলবে যে কোনো একটা হলেও চলবে এখানে কম্পিউটার থাকাটা আবশ্যক না এবং আমরা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন বা মোবাইলের মাধ্যমে কমিউনিকেশন যেটা আছে সেটা সম্বন্ধে একটু করে শিখবো আমাদের বিশেষ করে শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে কিছু মতামত নেওয়ার আছে আমরা এই সপ্তাহে যে দুইটা দিন আছে এই দুইটা দিনের মধ্যে এখানে মেজরিটি সংখ্যক যেটাতে ভোট দিবে আমরা সেটাতেই সিলেক্ট করব এবং সেই অনুযায়ী শিডিউল তৈরি করে আপনাদেরকে গ্রুপে প্রদান করব এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা এই শিডিউলিংটা যেহেতু এখানে চ্যাট অন করা হ্যাঁ চ্যাট অন করা আছে এবং আপনারা চাইলে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন আমি আপনাদেরকে একটু আহ্বান করব এখানে যে তিনটা ধাপ আছে এই তিনটা এই তিনটা যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই তিনটা শিডিউলের মধ্যে আমি একটু ভোটিং করব শুধু এটাই যে প্রথমটাতে শনিবার এবং মঙ্গলবারে কয়জন আছেন মেজরিটি যেটা থাকবে আমরা সেটাতে সাই দিব আমি হ্যান্ড রেস করার জন্য শুধুমাত্র বিশ সেকেন্ড সময় নিব ওকে সাত নাম্বার এরপর একটু করে বলুন যে রবিবার আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এখানে যারা হাত তুলেছেন সবার হাতটা আমি ডান করে দিচ্ছি এখন আমাকে বলুন রবিবার এবং বুধবারে কয়জনের সম্মতি আছে রবিবার এবং বুধবার রবি এবং বুধ ওকে একদম লাস্ট যেটা আছে সেটাতে কয়জনের আছে একদম লাস্ট সোম এবং বৃহস্পতিবার সোম এবং বৃহস্পতিবার আচ্ছা যাই হোক আমরা মনে হয় যে কি এটা একটু ওপেন বোর্ড করলে বেটার হয় আমি আমাদের যে চ্যাট গ্রুপ আছে সেই চ্যাট গ্রুপের মধ্যে ফুল ক্রিয়েট করে দিব আপনারা সেখানে ডিসিশনটা দিবেন আমার মনে হয় যে কি সেটাই বেটার হয় তো আমি টোটাল এখানে যে আউটলাইনটা আছে ঠিক আছে হ্যান্ড ডাউন করব এভাবে আসলে দেখা যাচ্ছে একজন এখানে এমন একজনকে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটাতে হাত তুলছে তো যাই হোক আমরা চ্যাট গ্রুপের মাধ্যমে নিব এখন এখানে যে কোর্সের আউটলাইন এবং যে সকল টুলস মেটেরিয়ালস গুলো লাগবে সেই জিনিসগুলো টোটাল আউটলাইনটা আমরা আপনাদের গ্রুপের মধ্যে প্রদান করব আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন আর আমি আজকের আলোচনাটা দীর্ঘায়িত করতেছি না আপনাদের যদি কোনো রকমের প্রশ্ন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমি সরাসরি প্রশ্ন উত্তরে যাবো